어제 유비에 캠프 할 때요. 강 교수님하고 이렇게 이렇게 팀으로 나갔는데 When we were doing camp yesterday at UVA, I was teamed up with Professor Logan. 어떤 이 백인 아저씨가 거기에 앉아 있었어요. And we uh, there was a, a white Caucasian man uh, sitting 그 outside. UVA 사람은 아닌데. He is not uh, like faculty at UVA. 그 지역에 산대요. But he told us that he lives uh, in Charlottesville. 그이 사람은 우리가 전도하는 걸 가만히 이렇게 보고 있었던 거예요. He was actually looking at us from afar uh, evangelizing. 이제 우리가 그 사람한테 이렇게 갔거든요. So then we went to him afterwards. 그이 사람이 크리스천이야. And he's actually a Christian. 가방을 탁 열더니 성경책을 딱 내본. He opened his bag and pulled out a Bible. 성경을 얼마나 막 하루에 두 시간씩 성경 읽는데. He and he told us that he reads the Bible two hours a day. 그만 입에서 막 하나의 말씀 주주주주 하는 거예요. So he can recite uh, scripture. 근데 이 사람 이러다 자기는 이렇게 성령이 저 사람한테 가라 이러면 가서 복음 전한대. And he says that uh, he said that uh, if the Holy Spirit tells him to approach someone to share the gospel, he'll go and. Do that. 네, 그막 방언하고 그런다고 이러더라. And he also can uh, pray in tongues. 그런데 중요한 건그 사람이 그러는데요. 지금 그 대학 우리는 못 봤지만 그 유배에 저쪽으로요 몰몬하고 여호와 증인들이 얼마나 전도하고 있는지 모른대요. Uh, but he uh, he told something very important that there are many Mormons and uh, many uh, Jehovah's Witnesses who are evangelizing. 그래서 내가 그 소리 들으면서요. 와 진짜 우리라도 안 나왔으면 어쩔 뻔했나 이런 생각이 들. In that region, and so then I started to think to myself, thank God that we came here. Like what if? 그래 좀 크리스찬 아이들을 좀 만났는데. And then we met other students who were also Christian. 뭐 급하게 성경 공부하러 가는 거야. They were trying to get to their Bible study like as quick as they could. 그러니까 지금 이 시대 보면 크리스찬들은 앉아 갖고 바이블 스터디나 하고. 뭐 성경 공부나 하고 있지. 그게 성경 공부가 바이블 때 그거나 하고 있지. 현장은요. 아예 쳐다보지를 안 하는 거예요. And that's what Christians nowadays are doing. They're too busy having Bible studies. They're not evangelizing. 물론 그 중에 이제 전도하려는 학생들이 있겠죠. And I'm sure there are students among them who do evangelize. 예. 근데 어쨌든 그렇게 여호와 증인하고 이 몰몬은 전도 열심히 하고 있대요. He says that uh, the, the man that we were talking to told us that uh, there are many Jehovah's Witnesses and Mormons who are evangelizing in that area. 그 오늘 요 본문은 굉장히 유명한 구절이에요, 사실은. And, this, and the passage that we read is actually very well known. 여기에 보면 이제 중요한 이제 성령의 인도 받는 게 나오고요. You, you can see that there is the guidance of the Holy Spirit. 그리고 이 팀이 나와요. And, the, and that a team is formed. 근데 이게요. 세계 선교의 시작이었어요. And that was the beginning of world missions. 예. 여기에 바울이라는 대전도사가 나오는 거예요. That Paul that the uh, great evangelist appears. 예. 자, 원래 우리 교회에 하나님이 중요한 응답과 인도를 해 주셨는데 that God gave us very important answers and and uh, guidances this year. 그게 캠프예요. And that was camp. 코로나 끝나고 하나님이 다시 대학 현장으로 캠프 할수 있도록 인도해 주셨어요. After the coronavirus uh, virus subsided, God led us back to camp. 여러분 이걸 잘볼수 있어야 돼요. You need to be able to see this. 하나님이 지금 우리 교회에 어떤 응답을 주시고 어떻게 인도해 가시나 그걸 볼수 있어요. You need to be able to see how is God guiding us and what kind of answers is He giving us. 예, 그래서 이 캠프에 캠프에 응답을 주셨어요. He gave us the answer of camp. 거기에는 이정표가 있죠. And there are guideposts there. 오늘 성경을 가지고 확인하면서 우리가 인도 받아야겠어요. We must confirm through the word and be led. 캠프는 그뜻 자체가 빛을 비춘다. And camp itself means to shine the light. 우리 속에는 그리스도의 빛이 와 있어요. That in us already is the light of Christ. 영적으로 보면 분명합니다. If you look at it spiritually, that's the truth. 예. Yeah. 그 빛을 비추라고 그랬어요. And God told us to shine that light. 그 말은 뭐냐? 현장에서 네가 있는 현장에서 그리스도를 말해라 이거예요. What does that mean? To shine the light in the field that you are in. That's camp and that's evangelism. 
And th this is really important. When we evangelize, 예, 하나님 나라가 임해요. God's kingdom comes upon us. 지금 예배 때도 그렇지만, and that's the case for worship too. 전도할 때도 그래요. But when we evangelize as well, 어떤 면에는 가장 강력하게 역사하시. In fact, perhaps God works even more powerfully when we are evangelizing. 그리고 천사가 파송되죠. And also angels are mobilized. 예. 밥이나 먹고 막 그냥 돌 육신적으로 돌 다니는데 그 하나님이 성령으로 역사하거나 이, 이 천사 보낼 이유는 크게 없어요. But in you going around to restaurants and eating and having fun and you know having a good time, there's no real reason for God to work upon you by the Holy Spirit or to send His angels to you while doing those things. 근데 우리가 구원 받는 순간에 우리에게 파송돼 있는 천사가 있대요. Uh, however, I, I did hear that the moment we're saved, there is an angel that God attaches to us. 성경에 나와 있잖아, and, and, and that's also in the Bible, in the book of Hebrews. 그런데 그 천사가요, 우리가 이거는 이제 성경에 나와 있는 건 아닌데. And, and what I'm about to say now isn't recorded in the Bible. 어떤 but, 기도하는 목사님, 저 아프리카 목사님이 얘기하더라고. But this is what a pastor who's who's ministering in Africa said. 우리가 기도 안 하잖아요. He said, if we don't pray, 예배 안 하잖아요. Don't worship. 그러면 악, 악한 영이 와가 내 옆에 천사를 꽁꽁 묶어 버린대요. Then evil spirits will come and bind uh, the the your angel. 그래 가지고 엔조가 날 나를 프로텍트 못하 나를 돕지 못하도록 and so that that angel cannot aid you or assist you. 난좀 믿고 센스다 싶다. And uh, that kind of like made sense to me. 근데 그 천사 말고 내가 전도할 때는 하나님이요 하늘 보좌의 문을 열어가 천군 천사를 보내시는 거예요. But we're not talking about that angel. It's that when we evangelize, God sends his angels from his throne. 전 전쟁하고 있기 때문에. Because we're in battle. 어제 캠프 때 얘기했죠. 최 전방에서 지금 영적 전쟁을 하고 있는. And I said this yesterday during camp that we are at the forefront of battle. 네. 하나님은 이 생명 살리려는 이 하나의 일에 that in this one job, in this one work of saving one soul 모든 응답을 다 가지고 오시. God brings all the answers to us. 이게 또 영원한 응답으로 연결돼요. And that gets connected to the eternal answer. 전도 선교는 그런 거예요. That's what evangelism and missions 네. is. 구원 받고 그 마음이 없다. That after receiving salvation, if you don't have that kind of heart, 아무 역사가 안 일어나. And then no works are taking place in your life. 신자보다 더 힘들게 살아야 돼. You, you live worse than unbelievers. 네. 우리가 전도할 때요. 굉장히 영적 힘이 길러집니다. That when we evangelize, we're also honing our spiritual powers. 그래 현장을 딱가본 표시가 나. And so you can tell uh, uh, once you're in the field, 오래된 사 전도 현장에 오래 있었던 사람. Those who have been in the evangelism field for quite some time. 그강 교수, 김 교수, 우리 권사님 이런 사람들은 현장 가면 딱 표시나요. And, and so you can tell right off the bat that, for example, our Professor Logan, Professor Kim, and our Senior Deaconess, they're different when they're in the field. Like 그 영적 힘이 길러져요. The, uh, because yeah. they've done this for a while, so they have that spiritual strength honed. 전도 응답 받는 사람은 다릅니다. And those who receive answers of evangelism are also different. 어떤 면에 꼭 응답 아니라도 전도의 마음을 가지고 기도하고 현장을 막 현장을 생각하고 바라보는 사람. Or you don't necessarily need to be evangelizing all the time, but but there are people who have that heart of evangelism, and their hearts are set towards the field and really pray for the field. 여러분 군인들도 막 여기에 막뭐 많이 다른 군인 있잖아요. 어디 뭐막 입었을 때막여막 온갖 거다 달수 있잖아요. Yeah, I'm sure you've seen some, you know, military people who have like a lot of things on their suits, like a yeah. lot of badges, a lot of uh 
그, 그 이게 많이 달려있을수록요 이막 승리한 경험이 많고 이 그런 군인들 장군들 보세요 요 까딱 당겨서요. The, the more they have, the, the, it means that you know they've had that many victories in battle. Yeah. 그 그렇게 이 전쟁터에 나가가 승리하고 막 이래는 사람들 장, 그런 장군들은 달라요. And so those generals who have fought and have won are different. 예, 여러분 하나 성경에 나와요. And it's also in the Bible. 우리를 보고 영적 군사라. That we are spiritual uh, soldiers. 십자가 군병이라고. That we are soldiers of the cross. 우리는 그런 그런 그렇게 부름 받은 자들이에요. That's how we've been called. 그래서 여러분들이 뭐 집중 기도하고 일할 이게 꼭 필요한 거예요. And that's why concentrated prayer is absolutely essential in your life. 영적 전쟁에서 승리해요. Then can you have victory in the spiritual war? 칼빈이 그랬어요. And Calvin said. 예. Yeah. 이이 종교 개혁한 칼빈이잖아요. He, he, uh, he, uh, he uh, brought about a religious reformation. 예. 이, 이 지상의 교회는 He said the churches of earth. 전투적 교회라고 그랬어요. Are, are military churches. 예. 이 교회가요 그냥 이래 보여도 영적 전투하는 교회가 지상의 교회. Like a church just may seem like any other building, but no, it's a place that engages in spiritual battle. 네. 여러분 이걸 알고 있어야 돼요. 아 나는 영적 싸움 싸우는 십자가 군병이구나. And so you have to know that for yourself that I am a soldier of the cross meant to fight the spiritual battle. 그 캠프를 하는 것입니다. That's the camp that we are doing. 예. 그래서 우리가 이제 어, 대학 현장에서 일어날 이 시간표 그거를 우리가 기다리면서 캠프를 지속합니다. That as we wait for that time schedule in the college field, 네. we continue. There is a time schedule. 예. 네. 근데 먼저는 제자. But first is the disciple. 제자. The disciple. 이한 대학에 한 명만 있어도 돼요. We just need one person at one school. 그 윤거이 졸지 말고 윤거이가 그 저기 V텍에 가면. So you know, don't be falling 어. asleep right now. If you when you go to V텍. 거기서 한 명의 내가 진짜 십자가 군병으로 전도 제자로 내가 서겠다. 이 언약을 꽉 잡고 가야 돼. You have to go holding on to the covenant that I am an evangelism disciple and that I am a soldier of the cross. 우리가 UNC 갔을 때김 교수님 딱 보니까 아우 이한 명이 얼마나 중요한지 모르겠다 싶더라. And when I when we went to UNC, uh, and I, I was looking at our professor Kim and I just just she just seemed so precious in my eyes. 그 우리 크리스천 전도사님이 그때 메시지도 그한 사람 이렇게 했어요. And and the message that our assistant pastor Chris gave that day was about that one person. 그러니까 내가 어, 김 교수님이 그때 다르게 딱 보여서 그 메시지 듣는 순간. And the moment I heard those words, I looked. Uh, uh, professor Kim just looked different. UVA에는 강 교수님. At UVA is Professor Logan. 예, 그렇게요 한 명씩 한 명씩 찾아 나가도 돼요. That we we just need to find that one person at each college. 그분들이 지금 거기서 막. 전도지 우리 순 전도지 막 뿌리고 있잖아요. And they are uh, spreading our evangelism tracks that we made. 강 교수님 거기서 다락방도 하고. And uh, Professor Logan has even upper room meetings. 그까요 한 대학에 우리가 한 명씩 제자 찾겠다 그 언약을 붙잡아야 돼. So we need to hold on to that covenant that we will raise one person at each uh, college. And 예수님도 열두 제자부터 부르셨어요. And even Jesus first called twelve disciples. 그리고 말씀, 기도, 현장에 전도 싹다 함께 했어요. And he was with them in word, prayer, evangelism, and in the field. 그리고 결국은 마지막에 이 지구를 떠나실 때. And ultimately, when he left, 120명 제자를 남기셨어요. By the time he left, he left behind 120 disciples. 
육신적으로 보면 아무 힘도 없고 가진 것도 없는 그런 별볼 사람들이 대다수예요. And most of them like on the surface just seem like a bunch of nobodies. 근데 하늘 나라의 미션을 딱 가졌어요. But they had the mission from above. 그 120명으로부터 세계 복음화가 시작된 거예요. And from those 120 people did world evangelization begin. 그래서 예수님이 모든 족속으로 제자 삼아라. And so God, Jesus said, make disciples of all nations. 안 끝까지 이르러 내 증인이 되, 되리라 이렇게 be my witnesses to the ends of the earth. 예, 그래서 우리는 제자 찾을 때까지 캠프 하, 해야 합니다. And so we need to continue camp until we find disciples. 예, 아주 소수인데 there are very very few. 예, 이 제자는 지속을 해요. But a disciple continues. 여러분 하다 보면 지속 안된 사람 대부분이에요. That, uh, as you meet people, you'll see how a lot of them are unable to continue. 근데요, 제자는 가만 놔둬도 자기가 지속해요. But a disciple continues even on their own. 이 사람은요, 복음 앞에 자기 인생의 답을 내 거예요. Because that kind of person has completely concluded their lives in the gospel. 뭐, 이유가 없어요. They don't have any 뭐, other reasons. 이런 내 저런 근데 이유가 없어요. It's like it's like this. It's like that. No, they don't have any other reason. 내 상황이 되네 안 되네 이런 소리 자체가 없어요. 제자는. Oh, my situation is like this or like that. No, they don't say such words at 아니, all. 아니 제자는요 사실 보면요 생명을 걸고 있어요. No, disciples have completely staked their lives. 복음 정말 깨달아 버리면. If they have if they have correctly understood the gospel. 입으로 막 내가 생명 걸었다. 이 사람은 시원찮아. That those who just say with their words or their lips like oh I'm going to stake my life. That's kind of that's still yet surface level. 그 사람은 언제 또 돌아설지 아, 몰라. 쉽게 돌아설 뻔. You don't know when they're going to turn their backs on you and they may even do it very quickly. 근데 복음을 다 있잖아요. 이막 가슴으로 받고 여기에 그리스도의 거기에 이, 이 움직이는 사람, 마음이 움직이는 사람. But there are people who have uh, received the gospel in their hearts and are moved by the gospel. 그래서 말씀을 따라가는 사람. So they follow after the word. 이유가 없어요. That's why they don't have any other reason. 죽음도 넘어서. They even overcome death. 그, 그게 제자예요. That's a disciple. 예. 그래서 이 예수님의 제자들이 부족하고 모자라 보였지만 and even though Jesus's disciples looked very meek. 예. 이 십자가 사건. The incident of the cross. 예. 그리고 부활 사건. And the incident of the resurrection. 그다음 이제 진짜 마가 다락방의 성령의 역사 사건. And the working of the Holy Spirit at Mark's upper room. 이후에요. 이 제자들은 전부 생명 걸고 복음 전했어요. After witnessing all of that, they really staked their lives and uh, an evangelism. 여러분 전부 순교했습니다. They, every single one of them 네. were martyred. 역사에 있어요. That's that's recorded in history. 예. 그 우리가 지금 이래 볼때 금방 사명자 같지 않고 제자 같지 않을 수 있는데. And there are people that we look at. Right off the bat, they may not seem like a committed worker or a disciple. 시, 시간표가 흐르면서 달라집니다. But with the 진짜. passage of time, those disciples will will appear different. 예, 뭐 간단히 이렇게. 예. 자, 그래서 삼 이정표가 뭐냐? So then, what are the three guideposts? 예, 우리 이제 내년에도 캠프 해야 되는데. We have to continue camp next year. 예, 오늘 본문의 시작을 딱 보면요. And if you look at the start. 예. 바울 중심의 이제 선교팀이 선도 위, 선교 위해서 시작하는데 첫째는 주를 섬겨 금식했다 이랬어요. So that they serve the Lord and fasted. 예. 우리 언제 금식합니까? When do we fast? 나를 위해서. Well, we fast for ourselves generally. 나의 목적을 위해서. For my objective. 그것도 육신적인 목적을 위해서. And it's a physical objective. 막 금식 한 사람 많아요. There are a lot of people who fast because of those things. 나도 많이 했어요. I used to too. 사람도 옛날에 많이 했어요. And so did our senior deaconess in the past. 그게 얼마나 육신적인데 믿음 좋은 줄 알고 착각을. That's so carnal. Uh, and yet we think we see that as like having good faith. 유 목사님 옛날에 그러시더라고. And Reverend you said in the past. 하나님 앞에 땡깡 피우는 거지 그게. That's you just throwing a tantrum to God. 믿음도 아니라고. It's not even faith. 우리 그래 금식 많이 했어. That's how we fasted. 근데 이 팀들은요. 이 캠프 팀들은 주를 섬겨 금식을 했어. But this camp team, no, they worship the Lord and fast. 어떻게 하려고? To do what? 완전히 성령인도 받으려고. To be completely led by the Holy Spirit. 우리 내 마음대로 하잖아요. 
We like to do what we want. 전도도 내 마음대로 하잖아. Even when it comes to evangelism, it's like I want to do it my way. 내 생각 가지고. With my thoughts. 내 방법 가지고. With my methods. 너무 좋아가 내가 다 속는데도 속지도 몰라. Because it's such a good idea, uh, I follow through with that, even though I'm being completely deceived. 그 전도 한다 계속 하는데 그런 식으로 하면 열매가 한 개도. And you can continue evangelizing that way, but you're not gonna really see fruits. 전도는요. 성령 인도예요. Evangelism is holy by the Holy Spirit. 내가 정말 영혼을 사랑하고 생명을 사랑하면 If I really love uh, souls, if I really care about life, 내가 막 굳이 성령 인도 받으려고 안 하는데도 성령 인도 속에 있게 돼. Even if I'm not necessarily like uh, praying so hard to be led by the Holy Spirit, you'll find yourself being led by the Holy Spirit. 성령 인도 받는데 가장 걸림돌이 뭔지 아세요? What is the biggest stumbling block here? 나요, 나. Me. 나. 네. 내 생각, 내 기준, 내 in 방법. In receiving the guidance of the Holy Spirit, I am my greatest stumbling block because it's about my thoughts, my method. 이런 나를 없애기 위해서 금식할 필요도 있어요. So, to get rid of this me, there is a need to uh, to fast. 나가 너무 없어지지 않음 안 없어지면 Cuz if I do not disappear. 금식도 좋은 방법이에요. Uh, then fasting is one good way to do that. 완전히 하나님만 바라보고 Where I only look to God. 주님이 원하시는 것을 알기 위해서. And to know what the Lord desires. 나를 없애고 to get rid of myself. 내 방법을 없애고 get rid of my methods. 내 생각을 없애고 get rid of my thoughts. 집중해서 기도할 수 있어요. But praying in concentration, that's very possible. 그걸 필요하다면 금식을 so, 하면. And, and in order to do that, if you need a fast, then you fast. 예. 그리고 중요한 게 뭐냐니까 이 본문에 보면 이 팀이 나오죠. 팀. And what's also important here is team. 전도는요. 결국은 하나님이 팀의 응답을 주셔야 돼요. Uh, in regards to evangelism, God always uh, forms a team. 이게 제대로 되어지면요. 이게 팀의 응답이 와요. But, and if you're doing all these things, you will naturally just receive that answer of team. 하고 나하고 팀 하자. 이, 이거는 얼마 못 가요. You say, oh, let's you and I be a team. That's not going to last very long. 그래서 나는 전에 교회에서 이 다락방 교회에서요. 요팀, 요팀 묶어 주는 거볼 때마다 내가 너무 안타까웠어요. And so at one of our past church churches, uh, I I saw the pastor um, like form teams and that kind of 아니, 포럼 팀 말고 그냥 팀. 아, 아, 어, 오케이. <웃음> and that very much uh, frustrated me. 그러니까 이 저거 얼마 못 가는. And I thought to myself, that's not going to last very long. 안 되는데. 진짜 얼마 못 가서 아무것도 안 돼요. And, and that's true. They end up not being able to do anything eventually. 우리가요 정말 전도가 뭔지를 알고. But if we really know what evangelism 하나 is, 원하신 게 그건 줄 알고. And, and we know that that is what God desires. 그리고 제자를 차, 제자가 되고 제자 찾기 위해서. And be disciples ourselves and find disciples. 성령인도 받고 있으면. If we're receiving the guidance of the Holy Spirit. 말씀을 따라가고 있으면. If we're following the word. 힘의 응답이 와요. The answer of team is given. 이 팀은 무너지지 않아. And this team will never 네. break apart. 그래서 완전히 말씀의 흐름을 따라가야 돼. So we need to uh, follow the stream of the word. 그리고 정말 하나님이 원하시는 일이 뭔지를 알아야 돼. And know what it is that God desires. 그리고 누구와 이것을 함께하고 이 일을 감당 어떻게 이 일을 감당할 것인지 그걸 기도 속에서 탁. 이 언약을 붙잡을 수 있어야 돼. And in your prayers, you need to be able to hold on to the covenant of how how you're going to do things and who you're going to do it with. 예, 여기에는 집중 기도가 필요. So concentrated prayer is needed here. 예, 우리 집중 기도 하고 있잖아요. And that's what we're doing right now. 예, 이게 첫 번째 이정표. That's the first guidepost. 캠프는 이 가운데서 나가야 돼. That camp has to start from here. 그런데 이렇게 나가 나간다고 막 나가는데. And You may have gone out to camp after having done all this. 바울이 그랬어요. But 이 팀이 the, 그랬어요. But what happened to this team? 문이 막혀. Doors were 네. blocked. 전도가 잘안 돼. And evangelism wasn't taking place. 그런 시간표가 또 온다니까요. That you may you may meet that kind of time schedule too. 막 
계속 막 이래 전도 열 이게 아니에요. It's not that doors of evangelism will always open. 유광수 목사님도 막 답답하실 때 계셨어요. There were times when even Reverend Yu felt very frustrated. 미국에 와 가지고 막 어른들 보니까 when he came to America and looked at the adults, 복음 들을 때 아멘 아멘 해 놓고 They definitely said amen during worship. 삶에 가가 헛소리를 너무 하니까. But in their day-to-day lives, they were saying just, just, you know, nonsense. 아, 어, 10년 때도 안 변하더래. And he said that they wouldn't change for the first 10 years. 그래가 막 너무 이래가 마음이 안 좋아가 비행기 타고 가다가. And he said on his way back, on his flight back to Korea. 성경을 읽는데. He was reading the Bible. 그때 부자한 게 렘넌트예요. And what he held on to the, at that time was the word remnant. 그런 게 순간 이, 있어요. 가다 가다가. Uh, there are times like that. 그 뭡니까? So what's that? 그때는요. 전환점을 이룰 때. Well, that's uh, a time to me your turning point. 바울이 그랬는데 전도자가 다 그걸 경험해요. And Paul also experienced the same thing, and that's what a lot of evangelists yeah. will uh, encounter. 하나님의 계획을 발견하게 되는 거예요. It's finding God's plan. 이게 전도 캠프의 두 번째 이 전환, 아니 두 번째 전도 캠프의 이정표예요. And that is the second guidepost in in camp. 그 우리 교회가 미션 홈을 하다가 a while we had mission home. 미션 홈의 인도를 And we were being led uh, through the answer of the mission home. 대학 현장 캠프로 지금 인도 받았어요. And then we got led into the college camp. 예, 이게 전환점이에요. That that was a turning point for us. 여러분 미션 홈을 우리가 한동안 했잖아요. We had our mission home meetings for quite some time. 근데 이게 그냥은 아니에요. But that wasn't for nothing. 예, 이제 보면은 우리. 이 권사님 GMU에서는 제인이가 너무나 잘 커가고 있어요. In it, at our GMU mission home, uh, Janie really grew. 예, 미나 집사님 그 미션 홈에서는 미나 집사님이 막 기도로 이래 영적으로 막 성장하고 변화가 일어나. And our deaconess Mina's home, uh, the uh, our deaconess Mina grew a lot uh, spiritually 그러면서, and really uh, began to pray. 예, 그러면서 자녀들이 함께 이래 가게. And her children then are 있죠. following after 예, her. 특히 주은이 캠프 항상 함께 하고. And especially Juan, she always attends camp. 그내 주은이 보면요, 이딱 병원에 들어가서 첫이그 저기 돈을 벌자 말자. 11조부터 딱 하더라고요. And I noticed that when Juan first got her nursing job, uh, she gave tithe immediately uh, 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 from her first paycheck. 한 번도 안 빠지고. And she consistently gives her tithe. 그렇게 저렇게 자녀들이 영적으로 자라는 거예요. So her kids are growing spiritually. <웃음> 여러분 우리가 다 알잖아요. And we all know. 처음에 우리 교회 왔을 때. <웃음> that when they first came to church. 아이고 지은이 변한 것도 보세요. <웃음> see how much Jian has changed. 지은이 예배 안 돼. 예배가 하나도 안 돼. <웃음> she when she first came back, she couldn't worship at all. <웃음> 이거는 지나간 일이고 재미 있으라고 하는데 머리만 감고 있어. <웃음> she would be you know playing with her hair. <웃음> 그러던 지은이가 저래서 아자라 예배 참석 잘 예배가 되잖아요. Grew well and she's able to participate in worship. 이제 윤거이한테 있는 흑암만 무너지면 돼. So now we're just waiting for the forces of darkness in Yungun's life to break <웃음> 예, down. 그렇게 잘한 거예요. That's how they all grew. 그리고 그마 집에는 그마 디네시 집에는 And at Sophia and Dinesh's home. 그마 디네시는 뭐 그대로 이래저래 가고 있는데. Right. Dinesh is just going at the pace that he has been. 그마 시간표가 다 와버렸어. 한란통에가. But, but but through their tribulation, <웃음> uh, the time schedule for Sophia came. 그마가 오직으로 가고 있어. She's becoming more and more only. 지금 그러니까 완전 전도 문막 열고 있잖아요. And, and so she's opening doors of evangelism. 지금 전도만 생각해. And all she thinks about is evangelism. 지금 불신자 두명 지금 다락방 열어가 지금 내가 그 그만 다 들어와 들어오고 내가 지금 인도하고 있는. We have two tarapang meetings with people that were completely unbelievers, and I'm uh, leading that. 말씀도 잘 받고 있어요. 
But they're all receiving the word well. 이렇게 여러분들이 다 자란 거예요. Now, this is how you all grew. 알게 모르게 이 영적인 건데 이렇게 스무스하게 다 이렇게 변화가 일어난 거예요. But you all changed unnoticeably. 그러자 딱이모이이 이 미션을 통해서 캠프 팀이 딱 나와가 지금 대학 캠프로 가고 있는 거예요. And then from that answer of the mission home came uh, our our um, camp team, and now we're doing that. 이제 본격적인 시간표는 이제 곧 오겠죠. And I'm sure that the like the highlight will come later. 우리 크리스천 전도사가 이제 진짜 하나님의 능력을 입는 그 하고 맞물려 있다고 저는 보고 있어요. And I see that that will coincide with our assistant pastor Chris. being filled with the holy spirit. 네, 그 시간표가 오고 있다고 저는 믿고 있어요. And, be, and I believe that that time schedule is on its way. 그리고요. 우리 그 제일 그 저기 한 중에 우리 제인이가 완전히 제자로 서는 거예요. And, but, and with that, you know, our, um, uh, Janie is is really standing as a disciple. 완전히 이 영상을 맡아가 이래 하잖아요. But she is in charge of all the The, you know, the, the text of. 그리고 이 제인이는 얼마나 이게 센스가 있고 빠르지요. 착착착. And, and she's so quick at everything. So she she knows, you know, she quickly gets things done. <웃음> 그래. 예. 아, 진짜 이 불이 완전 불신자에서 저렇게 있잖아요. 우리 교회 중요한 지금 이 제자로 서고. From a non-believer to a disciple. She's standing. 그, 그 JJ 살리고 있잖아. And, that, and that's also in turn then uh, also saving JJ. 또 JJ는 또 얼마나 크리스의 좋은 이이 저기 동력자인지 몰라. 잘 But JJ is also a, an excellent coworker to Chris. 이렇게 잘다 자란 거예요. That we all grew very 예. well. 예. 그리고 이 그러고 이제 지금 이제 우리 캠프로 인도 간다. 이 이런 전환점이 우리 지금 작은데 우리 교회가 앞으로 이제 후대를 통해서 세워져야 될 미래 교회이기 때문에 we are very small but we are a church that needs to really arise in the future so 지금은 준비 시간 so now is the time of preparation 예 그리고 그래서 우리는 지금 딱 뭐가 필요하냐니까 중요한 영적 전쟁 캠프를 대학 캠프를 두고 집중 기도가 필요한 것입니다. And now what we need is that concentrated prayer time uh, regarding camp. 세, 세 번째 이정표는 뭐냐 하니까. So then the third guidepost is 완전히 인생의 미션을 발견하는 거예요. Is uncovering your life mission. 그냥 단순히 캠프가 아니라 It's not merely camp. 네, 내 인생 호, 전체 인생에 답을 내는 게 캠프예요. It, Concluding your entire life is camp. Yeah, 바울이 그랬잖아요. And that was Paul. 응답에 머물지 않았어요. He didn't remain in the answers. 응답에 안주하지 않았어요. He didn't reside there. 아마 바울이 막 에베소 교회쯤 목회자 대가 있었으면 편안하게 잘 살았어요. Had he just been the head pastor of the church of Ephesus, he would have lived pretty comfortably for the rest of his life. 근데 바울은 그게 아니었어요. No, but that wasn't it for Paul. 로마도 보아야. He said, I must see Rome. 그 시대 가장 강대국 로마가 세계 복음의 키라는 걸 알았다. Because he was well aware of the fact that Rome was the key to world evangelization. 그래서 끝까지 캠프하잖아요. And so he he does camp to the very end. 순회 캠프를. He 합니다. does a circuit camp. 그 마지막에 순교로 네로 황제에게 순교 당했어요. And then at the very end of his life, he is martyred under uh, under Emperor Nero. 바울은 그리스도 만날 때 평생의 미션이 있었어요. But when Paul met Christ. He received his life his lifelong mission. 그게 사도행전 9장 15절이에요. That is in Acts chapter 9 네. verse 15. 이 사람은 이방인과 임금들 위해 세운 나의 택한 그릇이다. He is my chosen vessel, my chosen instrument to stand before kings and gentiles. 네. 하나님의 언약이 있는 거예요, 그렇게. It, so, There is a covenant of God. 여러분에게도 하나님의 언약이 있어요. But even to you, there is a covenant of God. 여러분들이 발견을 못할 뿐이에요. You just haven't uncovered it yet. 너무 내가 영적인 거에 관심이 없거나. It's one of two things. It's because it's either because you are just not interested in the spiritual things. 내가 너무 육신적이라서. In other words, that's because you're just so carnal. 너, 내가 전부 나나 나 중심이라서. And because you're just completely centered on yourself. 놓쳤을 뿐이에요. So you have lost hold of it. 분명히 언약을 주셔요. But God surely gives His covenant. 그리스도 있는 자에게. To those who have Christ. 네, 이걸 캠프를 통해서요. 이 우리가 발견할 수 있어요. But we can uncover that, uncover our life's mission through camp. 평생에 
이거는 내 평생에 내 마지막 내 인생에 답을 내는 거예요. It's receiving the answer to my entire life. 네. 우리가요 전도 선교는 단순한 단순한 그냥 그런 게 아니에요. Evangelism missions isn't just your simple thing. 내 인생에 완전히 답을 내는 no, 거예요. It's concluding my entire life. 네. 거기에 하나님은 역사 안 하시겠어요? Don't you think God would work? 예. 네. 그래서 저는요 마지막이 뭐냐니까 시대 살릴 교회를 남기는 것이다. Be at work upon that and uh, 영어권 후대를 세워서. And so my uh, what I'm envisioning is leaving behind an English speaking um, evangelist. 네. 시대 살릴 교회를 남기는 게 제. 이. And leaving behind the church that will save the age. 이언약을 잡고 가는 거. That's the covenant I'm holding. 시간이 to. 걸리지만은. I know it will take time. 말씀 잡고. But I'll continue to hold to the word. 기도하면서. And pray. 예, 현장을 가면서 기다립니다. And wait while I continue to go into the field. 후대 다민족 주의 종들 일어날 때까지. Until the next generation arises. Until the servants of the Lord arise. 그 중직자 arise. 일어날 때까지. And until that church officer arises. 예. 후대 세워서 세계 복음할 교회를 세우는 그 이정표가 that that guidepost of of raising the church that will raise up the next generation. 저의 남은 마지막 전도 이정표입니다. Is my last guidepost in my evangelism journey. 지금 그 발판을 놓, 놓으려고 지금 기도하면서 인도 받고 가고. I'm praying and being led uh, to lay down those foundations. 네. So the conclusion. 예. 성령 인도 받는 것을 아는 사람은 Those who know to receive the guidance of the Holy Spirit. 예. 문제 사건 보는 눈이 달라요. See problems and incidents differently. 문제 오면은 하나님의 계획이 뭘까요? Then when problems come, they immediately seek God's plan. 사건이 일어나면 When incidents arise. 하나님이 어디로 인도하시려고 하시나 이렇게 돼. They they think where is God trying to lead me? 원망하고 불평하고 불만하고 일하는 게 아니고. They don't complain, they don't resent. 네. 사람 보는 눈도 달라요. The way they see people is also different. 그래서 선택하는 것도 달라요. And so how they choose things is also different. 성령 인도 받는 신앙 생활을 아는 사람은 그렇게 다 다른. But those who know to be to uh, receive the guidance of the Holy Spirit are different in that way. 예. 우리가 한 번뿐인 우리 인생을 한 번밖에 없는 우리 인생이에요. But we only get one life to live. 한 번밖에 없는 여러분의 인생이에요. And you only have one life. 이 인생에 정말 말씀으로 영적 눈이 열리고 May your spiritual eyes open. 기도로 정말 집중 기도로 보좌의 축복을 보좌의 능력과 축복을 누리고 Through the word and may you enjoy the power and the blessings of the throne through prayer. 올바른 선택으로 and and through your correct choices. 세계 복음화의 언약의 여정을 가는 그런 축복된 삶 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that you will live a blessed life that is found on the covenant uh, on the covenant journey of world evangelization. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 아버지 캠프의 여정을 따라가는 우리의 남은 인생 시간표가 되게 합스. God may the time, uh, may our the rest of our lives uh, follow the journey of camp. 기도 속에서. 하나님 나라 누리고 보좌의 능력을 누리며 제자로 세워지게 하시고 May we be raised as disciples as we enjoy the power of the throne as we enjoy your kingdom in the midst of our prayers. 대학 현장 삼 캠프 이정표 속에서 And in in the and uh, in the three guideposts of of college camp. 제자를 잡고 세우게 하옵소서. May we find and raise disciples. 2023년도에 이 성령 인도 받는 우리의 신앙 생활이 되게 하옵소서. May that be the walk of faith that we live that is totally led by the Holy Spirit in year 2024. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ name we pray. 예, 이렇게 우리 캠프를 이번 올해 2023년도 캠프를 이 메시지로 마무리합니다. So we end this year's camp with this message.